Con il segretario cittadino del Partito Democratico, Salvatore Poi Domani, per parlare di quella che è un'iniziativa che io definirei insolita, perché di solito siamo abituati alle proteste, si fanno le proteste un'ora, due ore, voi avete deciso di fare qualcosa di diverso, di rimanere, quasi di fare un presidio qui al pronto soccorso per poter ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini che spesso appunto lamentano lunghe ore di attesa. Come sta andando, visto che già siete qui da qualche ora? Beh, noi siamo qui da luna, questa è un'iniziativa, come diceva lei, insolita, perché per la prima volta abbiamo deciso di dedicare una parte del nostro tempo, e sono 24 ore continuate, abbiamo deciso di dedicare una parte del nostro tempo ai problemi seri e concreti della cittadinanza. Il problema del pronto soccorso è naturalmente tra i più sentiti che ci possono essere perché riguarda la salute e soprattutto si tratta di un, di un punto in cui si viene spesso in una situazione di emergenza e di malessere in cui si potrebbe trovare subito la disponibilità dei medici, degli infermieri, entrare senza attendere il proprio turno perché ciascuno considera il proprio malessere come più grave e più serio di quello degli altri. Devo dire che questa è un po' una giornata tra tranquillissima, soprattutto da quando siamo arrivati dall'una fino verso le tre i tempi di attesa erano accettabilissimi, si, si parlava addirittura di un'ora, di un'ora e mezza e quello, ora da qualche ora cominciano ad allungarsi questi tempi di attesa e ci aggiriamo già sui tre, sulle tre ore, da quando, sono, da quando si arriva, da quando viene assegnato il codice al momento in cui poi definitivamente si esce. Devo dire che il tempo è veloce soprattutto tra l'arrivo e la prima cosiddetta visita, generalmente parliamo in questi momenti abbiamo avuto solo casi di ortopedie, dito, di potuto rotto, l'ammaccatura, l'incidente stradale leggero, niente di grave, almeno fino ad ora non, per fortuna non ci sono stati interventi di emergenza seri. Questo è solo uno dei momenti previsti, giorno 24 che cosa invece avete organizzato? Quindi questo è un momento che già avevamo previsto, appunto questo H24 al pronto soccorso, finalizzato anche, visto che la tematica a livello nazionale e regionale è quello che si tocca con mano è la sanità, quindi la sanità pubblica, noi per giorno 24 al Floridia, a Modica Bassa, quindi abbiamo organizzato una, un convegno sulla sanità. I relatori sarà, ci sarà anche il segretario regionale del Partito Democratico, l'onorevole Di Pasquale, noi e quindi parleremo anche di quello che oggi stiamo ricevendo per far sì che magari loro si fanno portavoce dei, delle problematiche dei cittadini del comprensorio modicano. Anche perché voi state raccogliendo anche dei dati tramite un questionario? Sì, il questionario è un questionario molto semplice e molto tranquillo e anonimato per far capire appunto l'età del, della persona che ha avuto bisogno del pronto soccorso, qual è la problematica che, per cui si riega al pronto soccorso, il codice che le hanno assegnato e l'ora di attesa e dopodiché per vedere appunto se sono favorevoli oppure no, se hanno problematiche o hanno riscontrato problemi durante la degenza che hanno avuto nelle ore di pronto soccorso oppure se sono soddisfatti. Tutto questo, non, ripeto, ma è un questionario del tutto anonimo e quindi nessun tipo di problema.